Estoy aquí para presentaros el primer episodio de Campfire Creepers. Eh, lo acabamos de terminar y eh, lo sacaremos en, para Halloween. Sitges para mí es um, un sitio muy importante, forma parte de mí, viene a que nos vamos a presentar eh, alta tensión y era la primera vez que podía ver la reacción de la gente cuando veía mi película y fue, fue algo muy especial y volver ahora con esto y con esta persona tan maravillosa es todavía un honor más grande. Sea Jazz is my favorite festival, and uh, I've been here with old friends Toby Hoover and Wes Craven, and uh, it, it's good to be back with uh, new friends <laughs> uh, like Alex, and uh, I'm, I'm just glad to be here. I've worked in uh, a lot of the new forms. I've, I've done motion capture, and uh, I just finished a, a huge video game, uh, Injustice 2, and worked on that for almost a year, and uh, and then to work on Campfire Creepers. Uh, I guess you can teach an old dog new tricks. Sí, 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 es el mi festival favorito del mundo entero. Estuve con viejos amigos como Toby Hopper con Wes Craven y ahora voy a estar con amigos nuevos como Alex. Eh, he hecho cosas muy variadas en mi carrera. Eh, acabo de terminar un videojuego con el que me he pasado un año entero que se llama Injustice 2. Y ahora con eh, Campfire Camp Creepers podríamos decirle que aún se le pueden enseñar trucos a un perro viejo. It's going to be time to uh, present <laughs> the first episode to, like, uh, I mean, it's, it's such a weird thing because usually we're here and we are presenting a future film in front of a room. The VR experience is a quite personal experience that you only can do one by one with the headset. And it's new, it's new for us to exclude that as well. I mean, it's, it's, um, it's interesting and inspiring. Bueno, es, la verdad es que es bastante raro también para nosotros, estamos acostumbrados a presentar una película para todo el mundo y esto es una cosa individual, es uno a uno, es una experiencia única para cada uno y también, bueno, somos muy nuevos en ello, así que yo creo que lo mejor es presentarlo. Pues eh, abrimos un turno de preguntas, si alguno tiene alguna pregunta para los nuestros convidados, para nuestros invitados, alguna, alguna pregunta. ¿Están los presentes? Uh... The first episode of Campfire Creepers, we are still working on it. Uh, the release of the episode will be uh, for Halloween. And, uh, but, you know, like to be here at Sitges, Sitges is a very meaningful place to me. Uh, it's, a, it's a place where 15 years ago uh, I came with alta tension and uh, high tension, and it was the first time that really, like, the the movie was presented to an audience and I was so nice to actually see the vibe and I felt home right away and for a lot of reasons I couldn't come back since and I'm so happy to come back today with something so special than the Campfire Rivers and with like, you know, the master. Kaiden from Room is that it's talking about making a movie of Chucky, the Muñeco Diabolico, versus Freddy Krueger. You can't believe everything on the internet. <laughs> and you must not, because otherwise, what will happen to you is what happened to us in the U.S. with our president. <laughs> I think it's Trump versus Chucky. <laughs> ¿Cómo puedo solventar este problema con las gafas? Con las gafas de María Es una gran diferencia. Do it well, anticipating where people are not going to look or going to look and surprise them in a different way. La verdad es que bueno puedes cerrar los ojos que siempre es mucho más eficaz que taparte la cara. O si no puedes cerrar los ojos pero tampoco esto no te lo acabo de recordar. O puedes mirar hacia otro lado pero realmente si miras hacia otro lado tampoco sabes qué es lo que te vas a encontrar. 
así que, como él dice, esto, tenemos el, el sonido envolvente y esto es todo envolvente. Sí, los tres puntos, eh, dos puntos, cuatro puntos más diferentes a la hora de grabar en realidad virtual. Y para el actor, eh, bueno, eh, lo conocemos desde hace tantos años, eh, imagino que esto es, es grabar en el presente, en el futuro, ¿ya? There is so many difference uh, shooting in the field of VR, my classic, and VR. But at the end, we are trying the same thing. We're trying to engage the audience. We're trying to tell the story in the best way possible and create the best version possible. I don't believe that the tool make the experience uh, uh, efficient. I believe it's the storytelling. You know, like you can be in the bus reading the book, and if the book is good enough, you will forget the world around you, and you will dive into the world of the writer. And even with VR, that's the ultimate immersive tool. If the storytelling is not there, if the, the, the acting is not there, you will never be proud of it. You will just keep looking around and, and just not and miss the experience. So, at the end, it's a very similar storytelling uh, device. It's just Uh, another way of doing it, and a way that requires a uh, new technique, uh, a, new, uh, you know, like a new lexical kind of uh, range of uh, camera expression, and you know, like a new use of sound. Uh, for the actor, it's also very different because there is no crew, and you are like just with the camera, and the camera captures everything. So it's also a different type of acting somehow. It's in between, uh, uh, um, you know, classic cinema and stage somehow, but without the audience being far away, with the audience being right there. So it's a, it's challenging and inspiring. <coughs> Super happy to be part of the, the beginning of that story. And it also demands. It makes demands on the audience, I think, on the viewer. But one of the things I said earlier today was I think one of the things I look forward to is watching it over and over again, following the net, following the direct narrative, and then letting myself, allowing myself as a viewer to uh, get lost in, in the immersive experience. <laughs> leyendo un libro y aferrarte completamente del mundo y, y, y centrarte en lo que está diciendo el autor. Eh, con la realidad virtual es, eh, es un poco también así. Eh, si no hay una buena historia, si no hay más actores, eh, es solo mirar alrededor y, y no hay nada más. Eh, finalmente no, es una manera nueva de hacerlo todo, es una tecnología nueva, es un léxico de cámaras distinto, es un uso de sonido también nuevo para los actores, es todo muy nuevo, no existe eh, equipo, la verdad. Están ellos y las cámaras, no hay Es una cosa entre, digamos, entre los clásicos y el teatro, es una cosa para ellos, algo más, más difícil. Pero para mí es, es muy inspirador poder presentar y poder trabajar en algo así. Y es un nuevo mundo para todos. Eh, y lo que ya he dicho antes, lo que a mí me gustaría es poder verlo una y otra vez, una y otra vez, para poder perderme en todo ese mundo que, que el director ha preparado para mí. Pues formularse las pesadillas de mucha gente que quiere saber cuáles son las pesadillas de Garrobar el Mundo. As every good horror actor eventually has to do, I did a giant snake movie. Got my giant snake movie, and, uh, and my giant alligator movie, and I've done my Killer Bee movie. Uh, sooner or later, we, uh, we find ourselves in all of those. And uh, I got to work with a baby python. So now I'm no longer afraid of snakes. Like, my nightmares now are about my next job. <laughs> Solía ser las serpientes, 
pero como todo buen actor de películas de terror, eh, al final he hecho una película sobre una serpiente gigante, he hecho una película sobre un poco de los gigantes, he hecho una película sobre una abeja asesina, así que también voy a trabajar con una pitón de eh, bebé. Y, y así que bueno, esto ya no, ya no forma parte de mis pesadillas, ahora mi, mi pesadilla es cuál va a ser mi El tema de la improvisación, el estar como actor rodeado de tantas cámaras, si eso le da más libertad o, al contrario, estrecha el cerco. Y de cara al director, si la improvisación del actor le puede trastear todo, toda la planificación, pues si es más complicado eh, controlarlo eso. You don't have that much editing. <laughs> so when you incorporate some improvisation from the actors within the shot, you have to be sure that the uh, the rhythm of the, the movie is the same because you will be using the shot and you will not be able to go back and forth to different day. And that's you know like a big difference. But with you know all the papers, all the young actors that were around the campfire, they did a lot of improv, they were spectacular with that. And you know, like getting great dialogue, and I just could have shoot them more and more and more and more. I keep talking, there was something very natural. And this is about, yeah, we need to capture reality. Reality is natural. Reality is about interaction between people. You know, you don't have that editing tool to make it more real and more fast or more efficient. You have to let you actually so that implies a lot of rehearsal, that implies a lot of uh, work all together. To la verdad es que sí, es, es igual que una película normal. Eh, cuando trabajas con actores que tienen tanto talento, eh, siempre sabes que van a añadir algo al personaje y realmente como director tienes, tienes que aprovecharlo y dejar que forme parte de la película final. Eh, pero con la realidad virtual eh, no hay tanta edición, es casi inexistente. Así que cuando los actores improvisan, eh, te tienes que asegurar de que el ritmo de la película se, se mantenga. Y eso es, es realmente lo más difícil. Eh, y con los niños, eh, realmente lo que hicimos fue muchísimas improvisaciones, eh, muchísimos ensayos, me salían diálogos maravillosos que no quería parar de rodarlos. Y porque al final eh, lo que pretende la realidad virtual es, es capturar, capturar esos momentos de realidad que no dejan de ser eh, naturales. Y como no hay edición, I uh, I never felt inhibited uh, in the VR, but I do believe the the, the focus, <laughs> the focus with the actor and your proximity to the lens is much is, is more exact. I was more I was more concerned with my marks and my and my focus distances than I normally am. It's a little more it, it, it's a little stricter uh, with, with the VR camera. Um, but I, I, I was never inhibited with the dialogue or with my acting. Um, the dialogue was for me uh, I tell a lot of the story and uh, and I wanted to respect that because the writing is very good. Sometimes actors will shift a paragraph okay, in, in a speech uh, because it, it, it just seems to fit in the mouth better. But I, I wasn't doing much improvised in that way. Pero sí que es verdad que el foco es un poco más atractivo la, la posibilidad que tiene el actor a la lente es más exacta y cuanto a mis marcas o la distancia que tenía con el foco sí que fue algo un poco más estricto. Pero con el diálogo y con las acciones, eh, la verdad es que no me he sentido para nada cohibido. Está tan bien escrito que sí, algo improvisé, pero no necesitaba eh, sentirme como el de las cosas. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido a esta rueda de prensa de Campfire Creepers. Gracias a Future Lighthouse.